ഹായ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാമ്പാർ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ വയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പലരും പല രീതിയിലാണ് സാമ്പാർ വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുവാൻ കിട്ടുന്ന സാമ്പാർ പൊടി ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പാർ വയ്ക്കും എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് സാമ്പാർ വയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സവാള പച്ചമുളക് തക്കാളിക്ക വഴുതിനങ്ങ വെണ്ടയ്ക്ക പയർ ക്യാരറ്റ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് ചേർക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുമ്പളങ്ങായോ തടിയങ്കായോ അല്പം ചേർക്കുന്ന നല്ല നന്നായിരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് തടിയങ്കായാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അളവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇഷ്ടാനുസരണം ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കഴി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക അതിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇനിയും നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടിയ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ പുറകാലെ അളവ് പറയുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമായി ഈ സാമ്പാർ കഷ്ണം നമുക്ക് പകുതിയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ പരിപ്പ് നല്ലവണ്ണം വെന്ത് പോകുന്നതാണ് സാമ്പാർ കഷ്ണവും രണ്ടും കൂടെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പരിപ്പ് ഏറ്റവും വെന്ത് പോകും കഷ്ണം വേവാതിയും കിടക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കഷ്ണം ആദ്യം ഒന്ന് വേവിക്കാം കഷ്ണം മുങ്ങി കിടക്കത്തക്ക വണ്ണം വെള്ളം ഒഴിക്കണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഇപ്പം കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിലും വേവിക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കഷ്ണം ഏതാണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പരിപ്പും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കുക മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം ഉലുവാപ്പൊടിയും ചേർക്കാം അല്പം കായം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പോരാത്ത പാകത്തിന് പിന്നീട് ചേർക്കാം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് വേവിക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിഴിപൊളി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് പുളി കായം ആവശ്യാനുസരണം വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു കടുക് വറക്കാം കടുക് വറക്കുന്ന കൂട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരേണ്ടി ആവശ്യമില്ല
സാമ്പാർ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പരുവത്തിൽ കുറിയിരിക്കണം സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കടുക് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വെച്ച് നോക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാമ്പാർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുക കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ട് മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല സാമ്പാറും രണ്ട് പപ്പടവും കടുക് മാങ്ങയൊക്കെ കൂട്ടി നല്ല വിഭവസമൃദ്ധമായ ഊണ് കഴിക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രയോജനമാകത്തക്ക വണ്ണം ഇത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും പുതിയൊരു വിഭവവുമായി മറ്റൊരു ദിവസം നമുക്ക് കാണാം